ஓம் சக்தி வணக்கம் திரிசரும் டிவியின் சார்பாக பக்தி கடந்த வணக்கத்தை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது சித்திரை மாதம் என்னுடைய பக்தி உரையை என்னுடைய வீட்டில் இருக்கின்ற வேப்ப மருத்தி பூஜையின் மூலமாக உங்களிடம் தொடர்வதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் வாங்க இந்த பக்தி மழையில் அம்மன் வந்து அபிஷேக மழை நினைய போகிறார்கள் நம்ம அந்த பக்தி மழையில் நினைவோம் அந்த வகையில் இந்த நேரத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை அதுமா என்னோடய ஆத்தா சமயபுரத்தா மகமாயி அங்காளம்மா என பலவித தெய்வங்கள் வந்து குடிக்கொண்டிருக்கின்ற என்னுடைய வீட்டில் வந்த இன்றைக்கி வேப்பமர பூஜையை பற்றி வேப்பமர சிறப்பனை பற்றி உங்களிடம் காண்பதிலும் பேசுவதிலும் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் மற்ற தெய்வங்களை காட்டிலும் சமயபுரம் அம்மனுக்கு தான் வந்து அந்த கண் பார்வை இருக்குல்ல கண்ணாத்தான்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரம் கண்ணுடையான்னு சொல்லுவாங்க அந்த சமயபுர தாய் தான் நம்ம எப்போதுமே வந்து மனிதர்கள் எல்லாருமே சத்தியத்துக்கு கட்டுப்படணுங்க நம்ம ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நம்ம பேசுகின்ற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் நம்ம என் நினைக்கின்ற ஒவ்வொரு எண்ணங்களை கூட நம்மளோட உள்ளே இருக்கின்ற அந்த ஆத்மான்னு சொல்கிறோம்ல அந்த ஆத்மா மட்டும் என்றைக்குமே பரிசுத்தமானது தான் அந்த ஆத்மா நம்மளை பா ஏன்னா உடல் தான் பலவிதமான விஷயங்களையும் கலந்தது உடல் பஞ்சமா பாதங்களையும் பண்ணும் பஞ்சமா பாதங்களையும் பார்க்கும் அதற்கு உடந்தையாகும் ஆசா பாசங்கள் ஆசை நிராசைகள் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஆத்மாக்கு பார்த்தீங்களா அது ரொம்ப பரிசுத்தமானது நான் அந்த ஆத்மா பற்றி ஒரு கருமை மனையை பற்றி சொல்லும்போது உங்களிடம் சொல்லுகின்றேன் அந்த வகையிலே பார்க்கும்போது சத்தியத்தை கட்டுப்பட்டு நடப்பவர்களுக்கு என்றைக்குமே வந்து சமயபுரத்தை வந்து சாட்சியாக வந்து நிற்பான்றது தான் ஒரு ஐதீகம் முதல்ல நம்ம வேப்பமுறை பூஜை ஆரம்பிச்சிடலாம் ஏன்னா அம்மாவை காத்துருக்க கூடாது இல்லையா ஆனால் முதல்ல பாலபிஷேகத்தோடு தொடங்குவோம் தாயே கரு மாதிரி வேப்பிலை காரி இப்போ இருக்க கொள்ளை நோய் கொடிய நோய் சொல்கிறோம்ல அந்த கொள்ளை நோய் கொடியிலேருந்து எங்களை காப்பாற்றணும் தாயே அம்மா வந்து மாசி மாதம் கடைசி ஞாயிறுலேருந்து அந்த பங்குனி வரைக்கும் இந்த மாதிரி கொடிய நோய்கள் பரவும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தினால தான் பல வருடங்களாக பல யுகங்களாக அம்மா வந்து எந்த அம்மனும் கூட இப்படி இருக்க மாட்டாங்க எந்த கோயில்லையும் எந்த தெய்வங்களும் கூட இப்படி விரதம் இருக்காது ஆனால் சமயபுரத்தை வந்து நமக்காக பஞ்சபட்டி விரதம் இருப்பாங்க அந்த பஞ்சபட்டி விரதத்தில் வந்து அவங்க வெறும் நீர் மோர் பானகம் துளுமாவை இது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ஆகாரமாக இருக்கும் அந்த பஞ்சபட்டினி விரதம் எதுக்காக அம்மா இருக்காங்கன்னா கொடிய நோய் கொள்ளை கா நோய்க்காக விரதம் இருக்காங்க இந்த கொடிய நோய் கொள்ளை நோயின்றது எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னால் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பல வருடங்கள் முன்னாடி எயிட்டீன் செஞ்சுரி நைன்டீன் செஞ்சுரினா காலரா தட்டம்மை பெரியம்மை அதாவது ஸ்வீப்புன்னு சொல்லுவாங்க அது மொத்தமாக வந்து ஒரேடியாக மக்களை வந்து கொள்ளை கொள்ளையாக கொண்டு போகும் கொள்ளை நோய் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தான் இப்போ நமக்கு வந்து கொரோனான்ற ஒரு நோய் வந்து நம்மளை வந்து கொள்ளை கொண்டு போயிட்ருக்கு ஆனால் இதுக்கு இது தெரிஞ்சு தான் அம்மா வருடா வருடம் தாய் என்ன செய்வாங்க வந்து பஞ்சப்பட்டினி வரணும்னு சொல்லிட்டு மாசி கடைசி நாயிலேருந்து பங்குனி வரைக்கும் விரதம் இருப்பாங்க இந்த நேரத்தில் அம்மாவோட சன்னிதானம் சமயபுரத்தா சன்னிதானத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமாக அண்ணாமே அவங்களுக்கு ஆகாரமாக தெய் நெய்வேத்தியமாக படைக்க மாட்டாங்க வெறும் தண்ணி துளுமாவு நீர் ஓர் பானகம் பழங்கள் கூட சாப்பிடுவாங்களான்னு தெரியாது அப்படி தான் அம்மா இருப்பாங்க எதுக்காக அப்படின் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த மக்களுக்கு வந்து அந்த விரதம் வந்து நோய்கள் கொடிய நோய்கள்லாம் நம்மளை பாதுகாக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எத்தனை பேர் இத்தனை வருஷத்தில் நம்ம வந்து அதை கவனிச்சிருப்போம்னு தெரியாது ஆனால் இன்றைக்கி பாருங்கள் கொடிய நோய் விரதம்னு சொல்லும் பொழுதே கொடிய நோய் ஆட்கொண்டிருக்கும் போதே ஓரளவுக்கு பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் பார்க்குறேன் இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் என்னுடைய அமெரிக்காவில் இருக்க சகோதரராகட்டும் எல்லாருமே பார்க்குறேன் இந்த கொடிய நோயின்னு வந்த உடனே எல்லாரோட ஃபேஸ்புக்கில் வந்து மகமாயியோட படம் தான் இருக்குது எல் எந்த ஒரு அம்மன் அதே மாதிரி செல்லா தாச்சா மாரி அம்மான்ற அவங்கள பற்றி ஒரு பாடல்கள் தான் இருக்குது ஏன்னா கொள்ளை நோய்களை வரட்டணும் அப்படின்னாலே நமக்கு யார் தேவை அப்படின்னா மகமாயி மாரியாத்தா தான் தேவை ஒரு சில சமயம் சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய உடம்புல ஒவ்வொருத்தரோட உடம்பில் வந்து சின்ன குழந்தையில் தடுப்பூசி போட்டுருவோம் இருந்தாலும் ஒரு முறையாக தான் அந்த அம்மா வந்து பார்க்காம போக மாட்டாங்க அம்மா நலுகிறவங்க இருக்கிற வீட்டில் யார் ஒரு உடம்புல வந்து ஒரு முறை வந்து அம்மை வந்து போட்டு இறங்கி விட்டதோ திருப்பி வராது அப்படியே வந்தாலும் அவங்களுக்கு அம்மை நோய் இரு வருதே வந்து ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் அந்த காலத்து அம்மை நோய் வந்து தொடர்ச்சியாக ஒத்தர் கொத்தர் ஒத்தர் கொத்தர் பரவிட்டே இருக்கும் இல்லையா அந்த நேரத்தில் வந்து யாரை வழிபடுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாரியம்மன் மகமாயியை தான் வழிபடுவாங்க அவங்க மட்டும்தான் இந்த கொள்ளை நோயிலேருந்து கொடிய நோயிலேருந்து காப்பாற்ற முடியும் தாயே இந்த கொரோனா நோயிலேருந்து நம்மளை மீட்டு எடுக்கணும் ஜூன் மாதம் முழுக்க இருக்கும் 
இதோட தாக்கம் இன்னும் ஜூன் ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் வரைக்கும் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த நோயோடைய தாக்கம் இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து விலகக்கூடிய நோய் இல்லை இது கொடிய நோய் அது இது வந்து யாரால் உருவாக்கப்பட்டதா தானாக வந்ததா கிரகங்கள் கொடுத்ததா கோள்கள் கொடுத்ததா அப்படின்ற வாக்குவாதங்கள் சர்ச்சைகள் அதை ஆதாரபூர்வமான நிரூபிக்கிறாங்க வந்து இதுக்கு என்ன இருக்குது இது யாரால் வந்ததா உருவானதா உருவாக்கப்பட்டதா அப்படின்னு இருக்கும் தெய்வமே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தமாக கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அட்டட்டைம் உலகம் முழுக்க வரைக்கும் இந்த பிரபஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா இந்த உலக பூமிக்கு மேலே தான் மொத்த ராசி மண்டலமே இருக்குது அப்படி ராகு பகவானும் சனீஸ்வர பகவானும் அந்த நோயை பொழிந்தார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அட்ட டைம் அட்ட ஸ்டேஜ் வந்து எல்லா உலகத்தையும் ஒரே நேரத்தில் மக்கள் பரவி இருக்கும் ஆனால் ஒத்தர் மூலம் ஒத்தர் மூலமாக நாடு விட்டு நாடு விட்டு கண்டம் வரணும் போது கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் பஞ்சாங்கத்தில் வந்து என்றைக்கு மேற்கிலேருந்து வருகிறது கிழக்கிலேருந்து வருகிறது அப்படின்னு பஞ்சாங்கத்தில்லாம் சொன்னதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறம் சில ஜோதிடர்கள்லாம் அதுக்கப்புறம் ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை வந்து அறிவியல் பூர்வமாக இருக்குன்றதை நிரூபிக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஏன்னா வருமுன் காப்பவன் அருவாளி ஆனால் சில தெய்வங்கள் கொடுக்கிற தீர்ப்புகளுக்கும் சில நோய் விஷயங்கள் சம்பந்தப்பட்ட இறப்பு மரணம் புனரபி மரணம் புனரபி ஜனனம் சொல்லுவாங்க மகேஷனுக்கு கூட தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல இந்த ஜனனமும் பிறப்பும் இறப்பும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நம்ம இந்த நேரத்தில் வந்து எல்லாமே நம்மளை வந்து பெரிதுபடுத்திக்கிறோம் நான் ஜோதிடராக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்தையும் வந்து ஓரளவுக்கு நம்மளுடைய பிரபலத்தை தேடிக்கிறோம் இந்த இடத்த பிரபலமே கிடையாது யார் வேணும் அப்படின்னா ஏன்னா இன்னி வரைக்கும் இதுக்கான இது கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை இந்த கொரோனா நோய்க்கான விஷயங்களெல்லாம் நான் வந்து மருந்துகளெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியல நான் முதல்லேருந்தே சொல்லிகிட்ருக்கேன் என்னுடைய ஃபேஸ்புக்கு முகநூல் நண்பர்களுக்கெல்லாம் இந்தியாவிலே கொரோனாவுக்கான மருந்து இந்தியாவில் இருக்குது கண்டுபிடிக்கலாம் அதற்கான முயற்சி எடுத்துட்டுருக்காங்களான்னு தெரியாது ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் சரி தாயே மகமாயி ஆதிபுரத்தா சமீபுரத்தாயே இந்த ம இந்த நோ நோயோட தாக்கம் வந்து ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் வரைக்கும் பரவிகிட்டே தான் இருக்கும் இன்னும் இந்த ஒன்றரை வருஷம் இந்த நோயும் இந்த கொடிய நோய் கொரோனாக்கு நோய் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த இந்த பூ உலகில் இருந்துட்டு தான் இருக்க போகுது அதை நம்ம வந்து கடந்து தான் வந்தாகணும் அது இதை கடக்கணும்னா ஒரே வழி நம்மளுடைய ஆன்மீகம் தான் அது என் இந்த 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 நோ கொடிய நோய் நான் சொல்கிறேன் இல்லையா இன்னும் இந் இப்போத்துலேருந்து ஆரம்பித்து இன்னும் ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் வரைக்கும் தொடர்ந்து அடுத்த ஒன்று ஒரு ஒன்றரை வருஷ காலத்துக்கு இதோட தாக்கம் வந்து இருந்துட்டு தான் இருக்கும் இங்கேயோ ஒரு மொழியில் வந்து பரவிட்டு தான் இருக்கும் அதற்கான ஒரு பயம் வந்து நமக்கு இருந்துட்டு தான் இருக்கும் இதுலேருந்து இந்த பயத்துலேருந்து நம்ம மீட்டெடுக்கிறோட சக்தி யாருக்கு இருக்குது நம்மளாலையும் ஜெயிக்க முடியுன்ற சக்தி யாருக்கு இருக்குதுன்னு கேட்டால் இந்த தாய் மகமாயி மாரியம்மனுக்கு தான் இருக்குது என்ன பிறந்தது வந்து இந்து சரியா இந்து அடிப்படையில் நம்மளுடைய இந்திய நாட்டு பண்பாட்டு அடிப்படையில் இந்த மாதிரி கொள்ளை நோயினா மாரியம்மனுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அடிப்படையை சொல்கிறேன் ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் எந்த நாடாக இருந்தாலும் எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி இந்த நோயை விரட்டணுன்னா நமக்கு தேவையானது பக்தி ஆன்மீகம்தான் பியூர் சொல்லுவாங்களே பியூர் ப்ரேயர் அண்ட் மெடிடேஷனில் மேக்ஸ் நம்மளுடைய சக்ஸஸ்க்கு இது தான் காரணம் இது தான் அதில் தான் நம்ம வந்து இந்த நோயை விரட்டி வெளிக்கொண்டு போய் ஏன் இந்த இடத்துல வந்து எப்படி சக்ஸஸ்ன்ற வார்த்தை வரும் அப்படின்னா இப்போது கொ பல குடிய நோய்களுக்கெல்லாம் மருந்துனால் கண்டுபிடிச்சாங்கள்ல அதே மாதிரி வந்து இதை பரவாமல் இருக்கிறது மருந்து கண்டுபிடிச்சதுன்னு சொன்னால் அதுதான் நம்மளுடைய சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லலாம் அந்த விஷயத்துக்கு வந்து ஒரு துணையாக இருக்க போகிறது யாராக இருக்க வேண்டும்னா என்ன வணங்கின்ற தாய் மகமாயி மாறி அம்மா அவங்க தான் இருக்கணும்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வணங்குகிறேன் என் அவங்கவுங்களுக்கு அவங்க தாய் தானங்க வசதி ஆனால் அடுத்தவங்களுடைய குடும்பங்களையும் அடுத்தவங்களையும் மதிக்கணும் அவங்க தாயையும் மதிக்கணும் அதனால் நான் எல்லா மதத்தையும் மதிப்பேன் ஆனால் இருந்தாலும் இந்த கொடிய நோய் கொள்ளை நோய் தீர்ப்பதற்கு ஆத்தா மகமாய் சமயபுரத்தா மனம் இறங்கி வர வேண்டும் தாயேன்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் இந்த ஒவ்வொரு நம்ம பண்ணுற ஒவ்வொரு அபிஷேகத்தின் மூலமாக நம்மளுடைய அந்த தாயியுடைய ம மன மகிழ்ச்சி அடையணும் அவங்க தான் வந்து நம்மளை வந்து காப்பாற்றணும்னு சொல்லி நான் வேண்டிக்கிறேன் ஓம் சக்தி பராசக்தி நான் எப்போதும் கற்பூர நாயகி கனகவள்ளின்னு சொல்கிற பாடலை தான் பாடிகிட்ருப்பேன் ஆனால் உங்களோட பேசுகிறேன் கூட உள்ளுக்குள்ளே என் மனசுக்குள்ளே அந்த ஓம் சக்தின்ற ஒரு சாண்டிங் பாயிண்ட்டு தான் இருக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் என்னோடய உடம்பில் வந்து சப்கான்ஷியஸ் மாதிரி அதை பழகிடுச்சு சின்ன வயசுலேருந்து ஏன்னா நான் நிறைய நேரம் தனிமையில் இருந்திருக்கேன் தனியாக இருக்க
அப்போ எனக்கு ஒரே துணை யார் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மகமாயி சமயபுர தாய் தான் ஏன்னா நான் படிக்கிற காலமாக இருக்கட்டும் எனக்கு நிறைய நான் ஆராய்ச்சி செய்கிற காலமாக இருக்கட்டும் பத்து பேரோட பழகியிருந்தாலும் பிறந்திருந்தாலும் எனக்கு ரொம்ப தனிமை தேவைப்பட்டது அதனால் நான் வந்து அந்த நேரத்தில் இன்னும் உடம்புக்குள்ளே நான் அந்த ஓம் சக்தி ஓம் சக்தின்னு சொல்லி 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 இந்த பழகி இன்றைக்கி நான் வந்து சப்கான்ஷியஸ்க்குள்ளேயும் ஓம் சக்தியோடு தான் உங்களுக்கு அபிஷேகத்தை பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த சமயபுரத்தா இந்த மகமாயி இது ஏன் இந்த மஞ்சள் காப்பு அப்படின்றது என்னென்னா மஞ்சள் தானே கிருமி நாசினி இவங்க வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அம்மா எல்லாத்துலேயும் மஞ்சள் போடுவாங்க பருப்பு வேக போடுறதுலேருந்து ஆரம்பித்து பொரியலிலிருந்து எந்த விஷயமும் செஞ்சாலும் சரி கேசரி பண்ணும்போது கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டுட்டு தான் கேசரி சொல்லுவாங்க கேட்டால் சுபம் அப்படின்வாங்க ஆனால் அறிவியல் போடுவோம் மருத்துவ ரீதியாக பார்க்கும்போது என் மஞ்சள் சேர்க்க சேர்க்க நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கின்ற அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வரும் அங்கே இருக்க உடலில் இருக்க கிருமிகள் இந்த கேன்சர் போன்ற கிருமிகள் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் அழியுன்றது தான் இப்போ இருக்கவங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஆனால் அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க பெரியவங்க இது வந்து மங்களம் சுபம் சுபகாரியங்களுக்கு மஞ்சள் பொடி போட்டு தான் சமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த மஞ்சள் தான் பெரிய விஷயம் ஆத்தாக்கு சரி மகமாயிக்கு பிடிச்சதே வந்து இந்த மஞ்சள் காப்பு தான் கன்னத்தில் மஞ்சள் இட்டு குங்கும் விடுங்க அதை மாதிரி சந்தோஷப்படுறவங்க இருக்க மாட்டாங்க சுமங்கலி பிரார்த்தனை பண்ணும்போது கூட பார்த்திங்கன்னா காலில் மஞ்சள் பூசி குங்கும் இட்டு தான் அம்மாவை வந்து வரவழிப்பாங்க அந்தளவுக்கு ஆத்தாக்கு இந்த மஞ்சள் காப்பு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மஞ்சளால் தான் நம்ம இப்போ அபிஷேகம் செஞ்சுருக்கோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா விபூதியால் செஞ்சீங்கன்னா நமசிவாய வாழ்க நாதன்தான் வாழ்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அம்மா வந்து சமயபுரத்தாகவும் சரி கருமாரும் சரி நெத்தியில் விபூதி இட்டுட்டு தான் அவங்க குங்குமம் இருக்கும் நீங்கள் எந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த சிவனோடு இருக்கவங்க தான் சிவனையே மனசுக்குள்ளே வச்சுட்ருக்கோ தான் நீங்கள் காளினா பார்த்திங்களா வதம் பண்ண உடனே காளி உக்கரமாக இருக்கும்போது சிவனுடைய பாதம் பட்ட உடனே தன் தெளிஞ்சிருவாங்க அந்தளவுக்கு சிவன் மேலே பிரீத்தி உண்டு இந்த மகமாயிக்கு அதனால் வந்து சிவன் ஐதீகம் வந்து அந்த விபூதி அடுத்து மஞ்சளுக்கு அடுத்தது பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம இந்த இப்போ குங்குமம் இந்த ஏன் குங்குமம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சில நேரம் கெட்ட சக்தி தீய சக்தி அதெல்லாம் இருக்கும்ல அந்த கு கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா குருதி காவுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து சைவமாக இருக்கவங்க வந்து பிராணிகளை வதைச்சி கொடுக்க மாட்டாங்க இந்த குங்குமத்தால் பண்ணுறதே குருதி காவுன்னு சொல்லுவாங்க அம்மனுக்கு படும்போது எந்த என்னென்னா அவங்களுடைய திருஷ்டியை வந்து இது எடுக்கும் இந்த குங்கும அபிஷேகன்றது வந்து அம்மனுக்கு வரைகின்ற திருஷ்டியே அம்மனுக்குன்னா திருஷ்டி வரும்போது எல்லா தெய்வங்களுக்கும் வரும் எப்போதுமே நல்ல சக்தி இருக்கிற இடத்துல தான் தீய சக்தி மோதி பார்க்கும் என் எப்போவுமே கேட்பாங்க சாமி கும்பிட்றாங்கள்ல தெய்வம் பலம் இருக்கவங்ககிட்ட தான் ஏன் இப்படி மோதி பார்க்குறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி கிண்டர் அடிப்பாங்க நீ இவ்வளோ நேரம் சாமி கும்பிடுறிய தெய்வங்கன்னா வந்து பேசுகிறே உங்ககிட்ட எப்படி பேய் பிசாச வரும்னு எப்போதுமே தெய்வ சக்தி இருக்கிற இடத்துல தான் துஷ்ட சக்தி அதீதமாக விளையாடி பார்க்கும் அந்த வகையில் தான் வந்து சக்தி வந்து நம்ம இருக்கும் ஏன்னா எல்லா நேரமும் அம்மன் வந்து வீழ்ச்சிட்டு இருக்க மாட்டாங்க பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா அம்மன் வந்து தியானத்தில் தான் இருப்பாங்க ஒரு யோக நிஷ்டையில் தான் இருப்பாங்க அமர்ந்த கோலத்தில் தான் மகமாயி மாரியம்மன் இருப்பாங்க அந்த நேர நேரத்தில் அந்த யோக நிஷ்டை இருக்கும்போது சில துஷ்ட சக்திகள் விளையாடி பார்க்கும் வந்துட்டு போகும் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்க நம்மளுக்கு பிடிக்காதவங்க சில பேரை பார்த்தோம்னா உள்ளன்ற வீட்டு புறமொன்று பேசுவார் உறவு களமாகவே வேண்டும் என்று சொல்வார் வளர்ல அது மாதிரி நம்மளுடைய மனுஷங்களே உள்ள வைத்து புறமொன்று பேசும்போது நம்மளுக்கு உடம்பு இருக்கும் சில பேர் பார்த்தாலே பிடிக்காது பேசினாலும் பிடிக்காது பக்கத்தில் வந்தாலும் பிடிக்காது அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் அந்த நெகட்டிவ் தோஷம் அந்த திருஷ்டி அதே தான் இந்த தாய்க்கு ஒரு அவங்க யோக நிஷ்டையிலனா இருக்கும் போய் இந்த கிடைத்து துஷ்ட சக்தி ஒரு செகண்ட் வந்துட்டு போகும் அந்த நேரத்தில் அவங்களோட திருஷ்டி வந்து அடைஞ்சிருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த குங்குமத்தால் வந்து அவங்களுக்கு நம்ம வந்து அபிஷேகம் பண்ணுறோம் இந்த மஞ்சள் குங்குமம் எம்சி மடத்துக்கு இருக்க மகத்துவமே ரொம்ப அலாதிங்க அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் விட போகிறது வந்து பன்னீர் என்ன அப்படின்னா எனக்கு ஏன் அப்படி பன்னீரை மட்டும் நான் கடைசியாக விடுவேன் எனக்கு அந்த வரிசை கிரமம் இருக்குல்ல அதை நான் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் முதல்ல அம்மனை வந்து பாலால் அபிஷேகம் பண்ணிவிடுவேன் மனம் குளிரணும் அப்புறம் மஞ்சளால் நீரடுவேன் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பிடிச்ச விபூதி குங்குமம் இவங்க மரம்ன்றதுனால தேன் பிடிக்கிறது இல்லை சம்டைம்ஸ் கரையானதெல்லாம் வந்துடுறது தேனை அவாய்ட் பண்ணிவிடுவேன் கடைசியாக எனக்கு வந்து விபூதி குங்குமத்து சந்தனத்துக்கு அப்புறம் நான் கடைசியாக நான் இவங்களுக்கு இந்த பன்னீரில் தான் அள அபிஷேகம் பண்ணுவேன் 
அம்மா வந்து காட்சி கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கு நல்லா இப்போ நான் இந்த இடத்த விட்டு வேறு ஒரு இடத்துக்கு போனாலும் அங்கேயே வந்துடுவாங்க நான் எந்த இடத்துல சின்ன வயசுலேருந்து வேப்ப மரத்துக்கு பூஜை பண்ண ஆரம்பித்தேனோ அந்த இடத்துக்கெல்லாம் வந்து அம்மா வந்து என்னோட வந்துடுவாங்க கணிக்கண்டன் போகின்ற காமரு பூச்சி கனி மணிவண்ணா நீ இங்கே கிடக்க வேண்டாம் பைனாகை சுருட்டுக்குள் அப்படின்னு பெரிய அந்த ஆழ்வார் பாடிய பாடல் கேட்ட மாதிரி நான் எந்த வீட்டுக்கு போனாலும் அம்மா வந்துடுமா அப்படின்னு சொன்னால் போதும் என்னோடய கணமே வந்துடுவாங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நான் பார்த்தது கிடையாது எனக்கு ஒரு குறை இருக்குது எல்லாருக்கும் என் ரூ என் மூலமாக அம்மா காட்சி அழைச்சிருக்காங்களே ஆனால் எனக்கு மட்டும் காட்சி அழைக்கிறேன் அப்படின்னு கண்ணை மூடின்றா தான் எனக்கு அவங்க தெரியும் ஆனால் நிறைய பேர் வந்து கண்ணை திறந்தே இந்த எல்லையில் வந்து பார்த்துருக்காங்க பாம்பு ரூபா ஓடி அது ரூபத்தில் அப்படியே வளைஞ்சி வளைஞ்சி சாமி வந்து வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் இந்த அதிசயங்கள்லாம் சமயபுரத்தா கிட்ட நடக்கிறது ம மகமாயி ரொம்ப அவங்கள ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக மகிழ்ச்சி படுத்திடலாங்க ஒன்றுமே ரொம்ப தூய்மையான அன்பு போதும் தாயை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மகமாயி தாயை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப தூய அன்பு போதும் இறுதிய சுத்தம் இருந்து போதும் அந்த ஆர்த்தான்ற ஒரு வார்த்தை இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஆர்த்தா மகமாயின்ற ஒரு ஆர் வார்த்தை அதுவே போதும் இவங்களுக்கு வந்து பெரிய மந்திரங்கள் யாகங்கள் அப்படின்னா தேவையே இல்லை மகமாயிக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பழைய சாதம் வச்சா கூட ஒரு வெங்காயம் போட்டு எடுத்தாலும் பழைய சாதத்தை ஏற்றுப்பாங்க அவங்க ஒரு படம் பார்த்துருக்கோம்ல ஆதிபராசக்தி படம் ஆத்தாடி வாடி அம்மா சூர் ஆக்கி வச்சு வாடி அம்மான்னு சொல்லிட்டு அந்த மீனவர் போட்ட சாப்பாடை வந்து அந்த அம்மா ஒன் போனாங்க அவங்களுக்கு வெறும் அந்த கேழ்வரகு கூழ் வெறும் நீர் மோறு சாத தண்ணியில் வந்து பச்சை மிளகாய் போட்டு வெங்காயம் போட்டு கொடுத்தாலே போதும் அவ்வளோ திருப்தி அடைகிறாங்க எதுக்கு அப்படின்னா எளிமை எளிமை மகமாயிக்கு மட்டும் வந்து எளிமை தான் எதை கொடுத்தாலும் தருவாங்க அதுதான் வாழ்க்கையோட தத்துவம் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம எது கிடைக்கிறதோ அதை வந்து அனுபவிச்சு சாப்பிட்ணும் இல்லாததுக்கு எங்கள் கூடாது எங்கள் அம்மா எங்களையும் சின்ன வயசில் வளர்ந்தாங்க இத்தனைக்கும் அவங்க மிராசுதார் பூந்தமல்லியில் நாற்பது ஏக்கர் நிலத்தில் வந்தவங்க தான் ஐநட்டு சீதாராமர் ஏர்னு எங்கள் தாத்தா வந்து பெரிய போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அப்படி கரும்பு ஆலை கொப்பரைகள் அப்படின்னா வச்சு வளர்ந்தவங்க தான் ஆனால் எங்கள் அம்மா வந்து சொல்லுவாங்க நான் வாழ்க்கையில் பல நேரத்தில் பல கஷ்டங்கள் பட்டிருக்கேன் ஆனால் என் அந்த நேரத்துலலாம் வந்து அவங்க சொல்கிறது வந்து எது கிடைக்கிறதோ அதை எடுத்து சாப்பிடணும் மீனம்பாக்கத்துலனா பின்னியில் அப்பா வேலை செய்யும் போதெல்லாம் மாரியம்மன் போட்டுட்டேன்னா நம்ம வீட்டு பக்கம் யாருமே வரமாட்டாங்களாம் அப்போ கீரைக்காரங்கன்னா வந்து கீரைக்கட்டை அப்படியே தூக்கி போட்டுட்டு பனங்கிழங்கு ஆழ்வழிக்கிழங்கு இதெல்லாம் போட்டுட்டு போவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் சாப்பிட்டவா அந்த காலங்கள்லாம் கூட விண்டுன்னு சொல்லுவாங்க பஞ்சம் நேரத்தில் நான் வந்து அரிசி கூட கிடைக்காமல் கஷ்டப்பட்டதெல்லாம் உண்டு நுய்யை கடித்து சாப்பிட்ருக்கோன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா எப்பேற்பட்ட பணக்காரங்களாக இருந்தாலும் பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்க இந்த வாரதா புயல் அந்த புயல்லாம் வந்து எத்தனை பணம் காசு வேலை செய்யலைங்க ஒரு வாய் சோறுக்கு மேலே ஹெலிகாப்டர்லேருந்து வந்து போட மாட்டாமல் காத்துட்டு சாப்பிட்ட காலங்கள்லாம் உண்டு ஹைஜீனிக்கே பார்க்க முடியாதுல்ல அப்போது அதுதான் வாழ்க்கையோடய எளிமையோடய தத்துவத்தை உணர்த்துக்கிறதுக்கு தான் மகமாயி பலவிதமான விஷயங்கள் கொடுக்குற ஆனால் நம்ம மனித மனம் மட்டும் ஏங்க திருந்தவே மாட்டேன்றது பாருங்கள் அந்த தெய்வம் எளிமையை போதிச்சா கூட நம்ம வந்து அந்த எளிமையை நம்ம வந்து உணர்ந்துக்க மாட்டேன்றோம் நான் ஏன் இங்கே வீபூதி இட்டுறேன்னா தாய்க்கு சமயபுரத்தாக்கு வீபூதி இது ரொம்ப இஷ்டம் இந்த நாய் இந்த வீபூதி இடுறேன் அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா அம்மன் வந்து சிவன் அம்சம் கொண்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவன் தான் ரொம்ப பிரீத்தின்னு சொல்லிட்டு அம்மனுக்கு அப்போ வந்து அதால் ஒரு சிவனுடைய அம்சமாக வீபூதி இடுறது இன்னொரு பக்கம் என்ன அப்படின்னா சக்தினால என்ன நெருப்பு பிழம்பு தான் ஆதி சக்தியே நெருப்பு கோலம் நெருப்பிலிருந்து உருவானது தான் இந்த பிரபஞ்சங்கள் இன்றைக்கும் இந்த அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த பிரபஞ்ச ஆய்வாளர்கள்னா இதை ஒத்துண்டது உண்டு ஏன் தாமரை வாங்கி வச்சேன் அப்படின்னு சொன்னால் அம்மா வந்து அவதாரம் சமயபுரத்தாவுடைய அவதாரம் பார்த்து கேள்விப்பட்ட வகையில் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா வந்து வைஷ்ணவி தேவியாக இருந்து வைஷ்ணவி தேவியாக அந்த அம்மாவை சுற்றி நெருப்பு கோலம் வந்ததாகவும் அந்த வைஷ்ணவி தேவி வழிகாட்டி தான் அம்மா வந்து சமயபுரத்தில் வந்து ஆதி சமயபுரம் இடத்துல வந்து தங்கினதாகவும் ஐதீகம் சொல்லப்படுகின்றது அம்மாவுக்கு ரொம்ப இஷ்டமானவர் யார் அப்படின்னா என்றைக்குமே தாய் வீடுனா ஒரு என்ன தான் கணவர் நம்ம ரொம்ப அன்பாக பார்த்துட்டு இருந்தாலும் பாசமாக பார்த்துட்டு இருந்தாலும் தாய் வீட்டு சீதனன்னு சொன்னால் அது ஒரு தனி தானங்க இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீரங்கநாதர் அண்ணன்கிட்ட இருந்து இதுதான் இன்னும் சமயபுரத்தாக்க சீர் வருது அந்த பெருமாளுக்கு தாயாருக்கும் இந்த தாமர உஜிதோன்றதுனால நான் இங்கே வந்து அம்மனுக்கும் ரொம்ப
தாமரை எனக்கு எப்போ வேணால் பூ கிடைக்கிறதோ நான் வச்சுக்கிறேனோ இல்லையோ நான் வந்து கடவுளுக்கு வந்து பூவை சாத்திடுறதுல எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பிள்ளையாருக்கு வந்து செந்தாமரை இந்த 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 தாமரை பூ எதுக்கு அப்படின்னா பிள்ளையாருக்கு பாடும்போதே அவையா சொன்னேன் இல்லையா சீத கிடப்பும் செந்தாமரை பூ செந்தாமரை ரொம்ப விசேஷம் நான் சில என்னுடைய ஜோதி நண்பர்களுக்கும் சில பக்தி பூஜைகள் எடுத்து கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக நான் அருகம்புள்ளும் தெந்தாமரையும் நான் ரொம்ப சொல்வேன் நீங்கள் எது வாங்குறீங்களோ இல்லையோ பிள்ளையாருக்கு இந்த அருகம்பூ எடுத்து கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வேன் நான் பிள்ளையாரை உள்ளே வைக்கிறோம் ஆனால் பூஜை பண்ணிவிட்டு தான் பிள்ளையாருக்கு உண்டான பீடத்தை வைப்பேன் அது வரைக்கும் அவருக்கு இங்கே வைப்பேன் அதே மாதிரி சிகப்பு பூ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது ஏன் தெரியாது என்னை தேடி வர்றது அதே மாதிரி அம்மா எனக்கு கொடுத்து அனுப்புறதெல்லாம் பச்சை கலராக இருக்கும் அப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சது இவங்க வைஷ்ணவ தேவியோட அம்சம் வந்தால் தான் எனக்கு பச்சை புடவையாக வருது அப்படின்னு மாரியம்மனாலே என்ன சிகப்பு சேலை தான் சிகப்பு சேலை கட்டினாலே கேட்பாங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அதனால் எனக்கு பூவில் கூட வந்து எனக்கு இந்த அடர்த்தியான சிவக்கு இருக்கு இல்லையா அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதாக சொல்லப்படும் எனக்கு அந்த அந்த வகையில் அம்மாவை அலங்காரி சிகப்பு பூவாலேயே அலங்காரி பண்ணி பார்க்குறது ரொம்ப பிடிக்கும் கோலம் இல்லாமல் எந்த பூஜையும் பண்ணக்கூடாது இல்லையா அதனால் அது எந்த இந்த மாதிரி நான் பெரும்பாலும் இங்கே ஸ்டார் தான் போடுவேன் ஏன்னா அம்மனுக்கு இந்த அபிஷேக பூவையும் இதில் வச்சுருவேன் அதுக்கப்புறம் சூலம் ஏன் முருகன் வேல் போடுவேன் ஏன்னா அம்மன் சாந்த சொரூபமாக பிள்ளை இருந்தால் சாந்த சொரூபமாக இருப்பாங்கல்ல அதுக்காக நான் வந்து வேல் போடுவேன் நான் சூலமும் போடுவேன் இந்த திரிசூலம் சேனல் மூலமாக பல பக்தியான பயணத்தை நான் தொடரணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த பயணத்தில் என்னோடய பங்கு கொள்ள விரும்புகிற அனைவரும் இந்த திரிசூல சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சி திரிசூலத்தில் வருகின்ற பல ஆன்மீக செய்திகள் இருக்கின்றது அந்த ஆன்மீக செய்திக்கு பதிவுகள் எல்லாம் பிறருக்கு ஷேர் செய்யுங்க நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து எங்களோடு இணைந்துடுங்க மீண்டும் ஒரு பக்தி பதிவுடன் இந்த மகமாய் போன்ற பல விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கேன் என்னோடய ட்ரெயிலரில் கொடுக்க போகிறேன் உங்களுக்கு என்ன விதமான கேள்விகள் இருந்தாலும் ஆன் மிக சம்பந்தப்பட்ட பக்தி சம்பந்தப்பட்ட கர்ம வினைகள் என்னோட ட்ரெயிலர் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் இது சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் எதாக இருந்தாலும் எந்த கோயிலை பற்றி தெரியணும்னு சொன்னாலும் என்னோட உங்களுடைய க க திரிசூலம் சேனல் கமெண்ட்டில் பதிவிடுங்க நல்லதே நினைப்போம் நல்லதே செய்வோம் நல்லதையே பேசுவோம் நல்லவர்களாகவே குடி வாழ்வோம் தீய எண்ணத்தை ஒழிப்போம் தீய வார்த்தைகளை பேசுவதே வந்து மறப்போம் மன்னிப்போம் என்றும் நன்மையுடன் நல்லதே நினைத்து நன்மையே தேடி வாழ்ந்து அருள் புரிவோம் உலகுக்கும் நமக்கு நம்மளோட சிறந்த பந்தத்தை நம்ம ஒரு பிறவி பந்தத்தை வந்து எடுத்துக்கொண்டே இருந்து நல்ல பிறவியாக ஜனிப்போம் என்று கேட்டுக்கொண்டு திரிசூலம் சேனலுடன் மீண்டும் இணைவோம் என்ற நம்பிக்கையுடன் பக்தியுடன் உங்களிடமிருந்து வினை பெறுவது மகமாய் உபாசகர் ஆன்மீக சொற்பொழிவாளர் முனைவர் லக்ஷ்மி ரவிச்சந்திரன் இடத்தரும் தொல்லை இனிமேல் இல்லை என்று நீ சொல்லிடுவாய் படர் தரும் இருளில் பருதியை வந்து பழவினை ஓட்டிடுவாய் சுடரொளி வீசும் சுத்த சௌந்தரி கண்ணனூர் நாயகி ஜெய ஜெய சமய புரவலர் நாயகி துக்க நிவாரணி மகமாயி